हेलो दोस्तों तो स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट टेट पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ प्लीज़ आप अपनी वीडियो पे आपको थ्री डॉट शो हो रहे होंगे आप उन डॉट्स पे जाके वीडियो की रेजोल्यूशन को थ्री सिक्सटी पिक्सल पे कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो देखते समय वीडियो क्वालिटी रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और तो आई हो आपकी पी टेट की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और पी टेट एग्जाम काफ़ी नज़दीक है तो आज मैंने सोचा आपके लिए कुछ टर्म्स लेकर आऊँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए पी टेट पेपर टू के लिए तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले हमारे पास एक टर्म होती है यूट्रोफिकेशन दोस्तों आपको पता होगा जितने भी जो भी पानी में रहते हैं एनिमल्स उन्हें डिजोल्ड ऑक्सीजन उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है अपने लाइफ सर्वाइव करने के लिए बेसिकली ऐसे नहीं है वो ऑक्सीजन एयर में से रहते हैं वो डिजोल्ड ऑक्सीजन यूज़ करते हैं जो पानी में घुली हुई होती है अगर मान लीजिए कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाए तो जो भी एनिमल्स रहते हैं पानी में उनका भी ऑक्सीजन कम मिलेगी उस प्रोसेस को बोला जाता है यूट्रोफिकेशन बेसिकली पानी में डिजोल्ड ऑक्सीजन की अमाउंट का क्या हो जाना कम हो जाना अगर पानी में डिजोल्ड ऑक्सीजन की अमाउंट का कम हो गया तो ऑब्वियस है तो एनिमल्स की बॉडी बॉडी में भी डिजोल्ड ऑक्सीजन की अमाउंट क्या हो जाएगी कम हो जाएगी जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इसको दोस्तों बोला जाता है यूट्रोफिकेशन नेक्स्ट दोस्तों मूव करते हैं हमारे पास एक टर्म होती है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन दोस्तों ये काफ़ी नेगेटिव सी टर्म है इसका बेसिकली मतलब क्या होता है मान लो हम जो भी वेस्ट थ्रो करते हैं ना मान लो कुछ प्लास्टिक है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है अब इसके ख़त्म तो होना नहीं मान लो हमने प्लास्टिक को फेंक दिया अब ये वाला जो प्लास्टिक है ऐसे ऐसे सी में जाएगा रिवर में जाएगा जितने भी हमारे वाटर बॉडीज एनिमल्स होंगे उनको हार्म करेगा ना हर एक के फूड चेन में जाएगा बेसिकली हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस होते हैं इन दी बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस का बढ़ जाना किन की बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर हम वेस्ट प्रो करेंगे उस वेस्ट वेस्ट को ही क्या बोला जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन काफ़ी नेगेटिव सा टर्म है दोस्तों आगे मूव करते हैं ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग का सिंपल दोस्तों मतलब है कि जो भी मान लो एक किसान है वो फसल बेचने के लिए कुछ सीड थ्रो करता है ना सीधे तो नहीं फसल बेच जाते पहले सीड थ्रो किए जाते हैं उस सीड को थ्रो करना विद हैंड बाय हैंड उस प्रोसेस को बोला जाता है ब्रॉडकास्टिंग नेक्स्ट दोस्तों मूव करते हैं दोस्तों अगर आपको मेरी स्पीड तेज लग रही हो तो आप स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं आगे दोस्तों मूव करते हैं वीडिंग एक टर्म होती है वीडिंग वीडिंग समझने से पहले हम एक छोटी सी टर्म समझते हैं वीड्स क्या होते हैं दोस्तों मान लो आपने ना एक प्लांट उगा दिया मनी प्लांट उस मनी प्लांट के अराउंड ना अगर कोई अनवांटेड चीज उग रही है साथ उसको बोला जाता है वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट ग्रो अलोंग विद कल्टीवेटेड क्रॉप अगर आप कुछ क्रॉप लगा रहे हो कुछ मान लो प्लांट बो रहे हो उसके साथ जो अनवांटेड चीज ऐसे निकलने लगती है ग्रो करने लगती है उसे बोला जाता है वीड्स एंड वीडिंग का मतलब क्या होता है उस जो अनवांटेड चीज उग रही है ना उसे काट देना जो अनवांटेड चीज ग्रो कर रही है उसे क्या कर देना रिमूव कर देना उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है वीडिंग दोस्तों ध्यान से पढ़ना अनवांटेड चीज का ग्रो करना नहीं होता वीडिंग अनवांटेड चीज का ग्रो तो कर ही रहा है उसे वीड बोला जाता है उसको काटना होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड फ्रॉम क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड द वीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों आगे मूव करते हैं एक हमारे पास टर्म होती है एनिमल हस्बेंड्री दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री क्या बेसिकली साइंस है एक ऐसी साइंस जो किसके साथ डील करती है कि एनिमल्स का रहना सहना कैसे है कैसे वो फीडिंग करते हैं कैसे ब्रीडिंग करते हैं ठीक है नेक्स्ट हम दोस्तों मूव करते हैं आपको पता होगा कि मिलक में एक लेक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है उस बैक्टीरिया का बेसिकली काम क्या होता है आपको पता होगा कि मिलक कभी जब भी दही में कन्वर्ट होता है ना एक बैक्टीरिया हेल्प करता है जिसका नाम होता है लेक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बेसिकली वो करता क्या लेक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे मिलक को क्या कर देता है एसिडिक कर देता है किस में कन्वर्ट होकर लेक्टो लैक्टिक एसिडिक लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गए ठीक है उसके बाद क्या करता है क्या करता है जब हमारा मिलक एसिडिक हो जाता है ना तो हमारे मिलक के अंदर एक कैजीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है कौन सा प्रोटीन कैजीन नाम का प्रोटीन वो क्या करता है हमारे वो एसिडिक मिलक के साथ रिएक्ट करके हमारे मिलक को कोगुलेट करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से क्या जमने लगती है दही जमने लगती है ठीक है दोस्तों कभी भी लेक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डायरेक्टली नहीं कर देता दूध को दही में कन्वर्ट पहले एसिडिक बनाता उसे जब एसिडिक बन जाता है तो लैक्टिक एसिड बन जाता है लेक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उस वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करने शुरू कर देता है मिलक के अंदर उसके बाद हमारा कैजीन प्रोटीन का काम शुरू हो जाता है जो क्या करने लगता है मिलक को कोगुलेट करने लगता है तभी तो हम देखते हैं ना जो दही होती है काफ़ी कोगुलेट सी होती है जमी उसमें क्रिस्टल्स से होते हैं है ना मतलब इतने सोलिड्स नहीं होते आगे दोस्तों वो करते हैं पैथोजेंस दोस्तों पैथोजन एक ऐसा वर्ड है ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें डिसीज फैलाते हैं ठीक है डिसीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट
ये एक ऐसा वेक्टर है जो क्या फैलाता है मलेरिया अभी मैंने एक बार बोला वेक्टर दोस्तों वेक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा कैरियर एक ऐसा कैरियर जो इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन तक डिसीज को लेकर जाए ठीक है एक हेल्थी पर्सन तक लेके जाए अभी मैंने बोला वेक्टर वेक्टर का मतलब एक ऐसा कैरियर जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन तक क्या लेकर जाए डिसीज फॉर एग्जांपल मस्कीटो मस्कीटो जिसका नाम है फीमेल एनोफेलस एनोफेलस मस्कीटो ये फीमेल होती है जो मलेरिया फैलाती है ये क्या करते हैं बेसिकली जिसके भी मतलब मान लो एक हाँ मतलब जिस जो पर्सन है इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है मलेरिया को ठीक है वो इन्फेक्टेड पर्सन है मलेरिया से अब ये मस्कीटो क्या करेगी कि उसका ब्लड सक करके ना दूसरे दूसरे पर्सन तक ले जाएगी एक हेल्थी पर्सन तक तो इसे मैं क्या बोलूँगा फीमेल एनोफेलस बैक्टीरिया को वेक्टर बोलूँगा ठीक है कभी पेपर में वेक्टर कुछ आया था वेक्टर क्या होता है ठीक है तो बस आपको मेन बात क्या याद रखनी है वेक्टर क्या होता है दूसरी बात कि फीमेल एनोफेलस बिस्किटो कौन सी डिसीज़ फैलाती है तो मलेरिया फैलाती है ठीक है आप थोड़ा बहुत ऐसे याद रख सकते हो कि फीमेल और यहाँ से मलेरिया तो यानी कि मेल फीमेल का कनेक्शन मेल से ठीक है फीमेल एंड यहाँ पर मलेरिया ओके दोस्तों नेक्स्ट मूव करते हैं एडस मस्कीटो दोस्तों एडस मस्कीटो भी बेसिकली जो डेंगू फैलाती है ना वो भी फीमेल ही होती है बट ज़्यादातर पेपर में ना एडस मस्कीटो के साथ फीमेल दिया हुआ नहीं आता ठीक है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि फीमेल जहाँ एनोफिलस जहाँ पे आ गया वहाँ पे मलेरिया आ गया एंड जहाँ पे एडस मस्कीटो आ गया वहाँ पर क्या आ गया डेंगू आगे दोस्तों मूव करते हैं फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया दोस्तों ऐसे कौन से बैक्टीरिया जो फूड पॉइजनिंग कर देते हैं पर्सन को तो बस छोटी सी ट्रिक याद रखनी है आपको बी बैचलर ऑफ साइंस होता है ना बस वैसे बी से बैक्टीरिया आ जाएगा एंड एस से आ जाएगा सेल्मोनीला एंड सी से आ जाएगा क्लोस्ट्रीडियम ये दो ऐसे बैक्टीरिया जो क्या फैलाते हैं फूड पॉइजनिंग फैलाते हैं किसी पर्सन की बॉडी में आगे दोस्तों मूव करते हैं हम फूड पॉइजनिंग काजिंग फन जाइए दोस्तों यहाँ पर जो मैंने बैक्टीरिया लिख रखा है ना यहाँ पर बैक्टीरिया नहीं आएगा सॉरी यहाँ पर फन जाइए आएगा ठीक है ऐसी कौन सी फन जाइ है जो फूड पॉइजनिंग करती है अब जहाँ पर भी फन जाइ का नाम आ गया ना आई होप आपके दिमाग में एक चीज़ तो जरूर आ गई होगी यीस्ट यीस्ट आपको पता है सबको कि एक बड़ी फेमस फंजाई है जो यूनिसेलुलर है ठीक है तो बस आपको छोटी सी ट्रिक याद करनी है अब इसको याद करने के लिए दोस्तों जब भी किसी पर्सन का फूड पॉइजनिंग हो जाती है वो एक ही जगह पर लेटर रहता है ना एक ही जगह पर लेटर रहता है ये तो नहीं एक जगह पर दूसरी जगह तक जाता रहता है बेसिकली प्रॉब्लम होने के कारण वो एक ही जगह पर लेटर रहता है अगर मैं छोटी सी ट्रिक बनाऊँ तो ऐसे बोल सकती हूँ कि पंजाबी में अगर बोलूँ तो कि वो बंदा एक ही जगह पर प्यार रहता है है ना वेर पी से आपके पास आ जाएगा पेंसिलियम वाई से यीस्ट यानी कि फंजाई आपके दिमाग में आ जाएगी एंड ए से आ जाएगा आपके पास एस्परगिलस ये दो ऐसी फंजाई है जो क्या फैलाती है फूड पॉइजनिंग फैलाती है आगे दोस्तों मूव करते हैं एक वर्ड होता है हमारे पास हाइड्रेशन एंड एक होता है डिहाइड्रेशन दोस्तों बेसिकली हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर इन समथिंग किसी भी चीज़ में पानी को ऐड कर देना ठीक है एंड सिमिलरली डिहाइड्रेशन का मतलब पानी को किसी भी चीज़ में से रिमूव कर देना रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एनी इज नोन एज डिहाइड्रेशन दोस्तों नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास ना तीन वर्जन होते हैं कम्बर्शन के एक स्लो कम्बर्शन होती है एक रैपिड कम्बर्शन होती है एंड लास्ट वन इज स्पॉन्टेनियस कम्बर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों स्लो कम्बर्शन एक ऐसी कम्बर्शन होती है जिसमें वेरी वेरी लेस हीट प्रोड्यूस होती है एंड लाइट बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होती आपको एग्जाम्पल सोचो रस्टिंग ऑफ आयरन जब भी रस्टिंग ऑफ आयरन होती है क्या बड़ी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है लाइट तो होती प्रोड्यूस लाइट तो बिल्कुल भी नहीं होती सो ये एक ऐसी कम्बर्शन होगी स्लो कम्बर्शन होगी नेक्स्ट मूव करते हैं रैपिड कम्बर्शन रैपिड कम्बर्शन एक ऐसी कम्बर्शन होती है जिसमें बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस होती है एंड बड़ी ही ज़्यादा क्वांटिटी में लाइट प्रोड्यूस होती है फॉर एग्जांपल जब भी हम कैंडल को बर्न करते हैं हीट भी प्रोड्यूस होती है इन अ शॉर्ट टाइम एंड लाइट भी प्रोड्यूस होती है सो इसी हम क्या बोलेंगे रैपिड कम्बर्शन अगर मैं एक पटाखा चलाऊँ क्रैकर को जलाऊँ क्रैकर को चलाऊँ तो क्या होता है हीट भी प्रोड्यूस होती है एंड लाइट भी प्रोड्यूस होती है सो ये कैसी कम्बर्शन होगी रैपिड कम्बर्शन एंड नेक्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस कम्बर्शन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों स्पॉन्टेनियस कम्बर्शन एक ऐसी कम्बर्शन होती है जिसमें हमें चीज़ को जलाने के लिए एक्सटर्नली एनर्जी नहीं देनी पड़ती एक्सटर्नल उसको फ्लेम नहीं देनी पड़ती एक्सटर्नली उसको हीट एनर्जी नहीं देनी पड़ती वो खुद ही खुद अपने आप जलने लगता है बर्न ऑन इट्स ओन ऐसी कोई एग्जाम्पल वाइट फोसफरस दोस्तों फोसफरस का एक एलोड्रॉप है वाइट फोसफरस जो क्या करता है खुद ही बर्न होता रहता है अपने आप ही सो इसे हम क्या बोलेंगे स्पॉन्टेनियस कॉम्बर्शन आगे मूव करते हैं दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करना आगे मूव करते हैं बेसिकली दोस्तों हमारे पास एक होता है फोम टाइप फ
फ्लेम एक्सटिंग्विशर एंड सी सी एल फोर विच इज़ कार्बन टेट्राक्लाइड इज़ ऑल्सो ए फायर एक्सटिंग्विशर दोस्तों एक बात करते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा होता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा होता है फोम सबसे पहले मीनिंग समझते हैं फोम का मतलब लाइक जो सोप होता है ना जब हम मैं अगर पंजाबी में बोलूँ चग चगनू की क्या जाता है फोम क्या जाता है ठीक है इसमें क्या होता है जब भी हम उसको प्रेस करते एक सिलेंडर होता है बेसिकली मटेलिक सिलेंडर होता है और मटेलिक सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन लगा होता है और उसमें कौन से केमिकल पाए जाते हैं बस मेन मुद्दा ये है हमारा एक तो पाया जाता है एलुमिनियम सल्फेट एंड दूसरा पाया जाता है बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाई जब भी एलुमिनियम सल्फेट सोडियम बाई से रिएक्ट करता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है सी एंड उसमें एक और केमिकल पाया जाता है जिसका नाम होता है सेपोनिन ये सेपोनिन का काम क्या होता है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी ना एल्युमिनियम सल्फेट एंड सोडियम बाई के रिएक्ट करने से उसको फॉर्म में कन्वर्ट करना उसको फॉर्म में कन्वर्ट करना दोस्तों वेरी फेमस फायर एक्सटिंग्विशर है ये वाला आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा आगे मूव करते हैं दोस्तों एक बात और होती है कि दुनिया में जब कोई भी चीज़ जलती है जरूरी तो नहीं है कि वो फ्लेम से ही जलती है मतलब अगर हम कोले को जलाते हैं चारकोल को है ना तो उसमें तो सिर्फ क्या आती है हीट एनर्जी रिलीज होती है और थोड़ी सी लाइट रिलीज होती है ऐसे तो नहीं वो आग आग चलती रहती है उसके साथ इट मीन तो पक्का कोई ना कोई कंडीशन होती होगी कि जब भी कोई चीज़ बर्न करती है किसके कारण वो फ्लेम से बर्न करती है जब भी हम कैंडल को जलाते हैं ऐसे थोड़ी होता है कि केली हीट एनर्जी रिलीज होती है एंड लाइट रिलीज होती है उसको तो वो तो फ्लेम के साथ बर्न करती है बस एक बात याद रखनी है कोई भी चीज़ बर्निंग विद फ्लेम तब होती है जब वो वेपराइज हो जब वो वेपराइज हो अगर किसी सब्सटांस के पास टेंडेंसी है अबिलिटी है वेपराइज होने की तो वो फ्लेम के साथ बर्न करेगी अदरवाइज वो फ्लेम के साथ बर्न नहीं करेगी फॉर एग्जांपल चारकोल हमें पता है चारकोल बेसिकली बना कहता है कार्बन का ही है तो कार्बन की ये वाली फॉर्म क्या करती है वेपराइज नहीं होती अगर वेपराइज नहीं होएगी तो वो फ्लेम के साथ बर्न नहीं करेगी नेक्स्ट मूव करते हैं वैक्स जब आप कैंडल कैंडल वैक्स लेते हो कैंडल को बर्न करते हैं तो कैंडल वैक्स बेसिकली क्या करती है बर्न करना शुरू कर जब भी बर्न करते हैं उसके वेपर बनने लगते हैं वेपर के कारण ही क्या होता है वेपर के कारण ही क्या होता है फ्लेम निकलने लगती है अगर कैम्फर की बात करें सिमिलरली कैरोसिन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल ये भी क्या होता है जब भी हम इसको ये वेपर बने लगते हैं जिसके कारण फ्लेम निकलने लगती है आगे मूव करते हैं एक हमारे पास दोस्तों टेम्परेचर होता है इग्निशन टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर इतनी बात याद रखनी है रिलेटेड टू बर्निंग है हर एक सब्सटांस की ना प्रॉपर्टी होती है कि, कि उसको कितना मिनिमम टेम्परेचर चाहिए ताकि वो बर्न करना शुरू कर जाए कितना मिनिमम टेम्परेचर चाहिए ताकि बर्न करना शुरू कर जाए उसे बोला जाता है इग्निशन टेम्परेचर एक बात याद रखनी है इट इज़ ए मिनिमम टेम्परेचर कि कटो कट टेम्परेचर कितना चाहिए आप बनो नॉट मैक्सिमम ठीक है एंड नेक्स्ट मूव करते हैं क्यूरी टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर दोस्तों रिलेटेड होता है मैग्नेटिक मटेरियल के रिलेटेड टू द मैग्नेटिक मटेरियल ये क्या बताता है कि किसी सब्सटांस के पास ना ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब उस, हम उसको ज़्यादा अमाउंट में हीट करने लगते हैं ना तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो अपनी सारी की सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करने लगता है लूज़ करने लगता है उस खास टेम्परेचर को बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर आई रिपीट क्यूरी टेम्परेचर दोस्तों एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के बाद एक मैग्नेटिक सब्सटेंस अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या कर देता है लूज कर देता है परमानेंटली ठीक है उसे क्या बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर आगे मूव करते हैं दोस्तों एक बार होता है हमारे पास इकोसिस्टम इकोसिस्टम दोनों के साथ डील करता है प्लांट के साथ भी डील करता है एज वेल एज एनिमल्स के साथ भी डील करता है अगर हम प्लांट के अकेले प्लांट के बारे में स्टडी करें उसे बोला जाता है फ्लोरा एंड अकेले एनिमल्स के बारे में स्टडी करें उसके हैबिटेट के बारे में ओवरऑल सब कुछ स्टडी किया जाए उसे बोला जाता है फोना फ्लोरा एंड फोना जहाँ आप ऐसे बोल सकते हो इको सिस्टम डील बोथ विद फ्लोरा एंड फोना एंड प्लांट इज रिलेटेड टू द फ्लोरा एंड एनिमल्स रिलेटेड टू द फोना नेक्स्ट दोस्तों मूव करते हैं हमारे पास एक टर्म होती है पोचिंग पोचिंग बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई पर्सन है इन लीगल एनिमल्स को क्या करें हंट करें उसका शिकार करें इन लीगल अपनी कमर्शियल यूज़ के लिए बेचने के लिए या अपना मीट बनाने के लिए अपने पर्पज़ के लिए ठीक है उसे बोला जाता है पोचिंग यानी कि इन हंटिंग करना आगे मूव करते हैं दोस्तों अब ये टर्म्स तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटिंक्ट स्पीशीज इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड एंडेमिक स्पीशीज आपको पता होगा सबसे पहले कि रेड डाटा बुक होती है एक है ना रेड डाटा बुक में बेसिकली सभी स्पीशीज का हिसाब किताब होता है ठीक है मैं तो ज़्यादातर रेड डाटा बुक में किस पे ध्यान दिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए इंडेंजर्ड स्पीशीज किसके बारे में इंडेंजर्ड स्पीशीज अभी इन तीनों के बारे में स्टडी करते हैं दोस्तों एक्सटिंक्ट स्पीशीज को याद करने के लिए बस सिंपल सी बात याद रखनी है आपको एक्स वर्ड आ गया एक्स का मतलब क्या होता है जो चीज हमारे पास अब नहीं है पहले थी अब नहीं है पहले थी बस सिमिलरली एक्सटेंक्ट स्पीशीज एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो वाले स्पीशीज होते हैं जो पहले तो थे लेकिन अब नहीं है ठीक है
डॉल्फिन एंड टाइगर ये अब खत्म होने पर है ठीक है बिकॉज आम से गलेर है इन डेंजर्ड एंड नेक्स्ट मूव करते हैं इंडेमिक दोस्तों इंडेमिक एक ऐसी स्पीशीज होती है जो हर जगह पर नहीं पाई जाती नोट फाउंड एनी जो हर जगह नहीं पाई जाती अगर आपसे पूछा जाए कि फाउंड एनी तो ये तो गलत बात है ये हर जगह पर थोड़ी पाई जाती है ये हर जगह पर नहीं पाई जाती ये किसी खास पर्टिकुलर जगह में पाई जाती है जो किसी पर्टिकुलर प्लेस में पाई जाए उसे क्या बोला जाता है एंडेमिक स्पीशीज आगे मूव करते हैं दोस्तों एक वर्ड होता है टिश्यू जो आपने पढ़ा होगा बेसिकली टिश्यू इज ए कम्बिनेशन ऑफ सिमिलर सेल क्या होता है सिमिलर सेल दोस्तों मैं बिल्कुल टू द पॉइंट चल रहा हूँ आपके पेपर के रिगार्डिंग नहीं तो सब कुछ बहुत एक्सप्लेन करने के लिए भी होता है ठीक है बट हम बिल्कुल पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग चलेंगे सब कुछ इतना टाइम भी ना कि हम पेपर तो पाँच तरीक को आने वाला है कि हम सब चीज़ की डिटेल पढ़े ठीक है आई होप आप समझ रहे होंगे आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ टिश्यू बेसिकली क्या होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जिनका सेम ही फंक्शन हो सेम ही स्ट्रक्चर हो सब कुछ सेम हो मैं ये खास मैंने हाईलाइट कर रखा है दोस्तों सिमिलर सेल ये नहीं बोलना आपने बस टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हैमिंग सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन आगे मूव करते हैं दोस्तों सेल न्यूक्लियस आपको पता होगा कि हर सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है बेसिकली जितने भी यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं जो भी एडवांस लेवल के सेल है उनमें क्या होता है न्यूक्लियस होता है अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है कभी भी सेंटर में नहीं पाया जाता वो थोड़ा सेंटर से साइड पर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं पेरीफेरल यानी कि सेंटर पे नहीं है सेंटर से थोड़ा हटकी है अगर हम बात करें एनिमल सेल की एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पे पाया जाता है सेंटर पे पाया जाता है आगे मूव करते हैं दोस्तों एक ना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका नाम होता है ओरालक्स एंड एड्रियन नोपिक्स ओरालक्स एंड एड्रियन नोपिक्स ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जो किन पीपल्स के बनाए के लिए बनाए जाते हैं ब्लाइंड पीपल्स के लिए जिनको दिखता नहीं है ना उन पीपल्स के लिए उन लोगों के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं ताकि वो अच्छे से स्टडी कर पाएँ दोस्तों आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रही होगी अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना लाइक करना चैनल को एंड सब्सक्राइब करना थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो